。今天来跟大家开箱一个我新收到的玩具，这个玩具竟然远洋而来，从意大利寄来这边，到底是什么东西呢？一个信，这是什么英文啊？我有点看不懂。接下来就是这个，这就是我们今天的主轴啦、啊。这是一个。来自 Ferrero 的新出的功率计踏板，前阵子看到我有在玩山铁的项目，所以他特别寄了一组这样的踏板，然后希望给我来做开箱体验。所以今天特别开箱体验一下这个功率踏板到底有什么厉害的地方吧。那我们先来开箱一下里面到底有什么东西。哇，两个功率计，很帅的功率计。然后这个功率计下面呢，无线的线材。就是有这个好像是它的充电器吧，两组，然后有一些插头，然后这边有一叠，呃，说明书，这边有一个充电器，还有一个东西，其实已经被我拆掉了，就是这个，呃，这叫什么？陆可的踏片。那我们就先把我的功率器装上车吧。哎，那我想问一下，就是。以往的功率计好像都是装在大盘上，那我们这功率器是不是比较不一样的功率器啊？它是踏板式的功率，那它最大的好处就是，如果你今天是有多台车替换的话，是比较方便的，因为不用整组大盘去做替换。好，那现在既然踏板已经装好了，我们就来试骑一下，到底功率踏板跟一般踏板有,有什么不一样吧？好，那我们出发前，我们已经连好我的手表跟踏板已经连接上了，那接下来。因为第一次骑，所以它需要先校正一下。那我刚刚已经校正成功，现在的这个偏移值是零，所以应该可以出发了。OK， 走吧。它真的有功率显示哎，我现在的功率九十、七十四，还有 FTP， 它甚至还有我的踏板漂移程度，甚至看起来重一点，会不会有不一样？哦、我的功率瞬间三百、两百八、两百五、两百二，好爽啊、哦！竟然看得到我现在功率多少了。我刚刚超级重踩，有点冲刺的感觉，骑了一小段。我刚刚功率平均都在两百多瓦。所以看起来，我重踩的时候功率是有差别的。那我们现在来试试看，轻松踩回去吧。所以我现在其实这样，我现在这样轻踩的感觉啊，没有刚刚来的这么大力，功率就真的差很多。现在的功率平均只有大概六十到八十而已。那我们等一下再试着稍微加速，然后看一下功率会不会有什么变化吧。啊啊，好累啊！冲一个太喘了，现在逆风超大。我刚刚全力冲的感觉，大概功率有瞬间到三百到四百。顺便跟大家分享一下，它到底有哪几个优点跟好处吧。走吧。好，那我们来请教一下，我刚刚在骑的瞬间呢、啊，我的手表显示的功率其实有甚至到六百多瓦，这是正正确的吗？就是。是真的会有到这个数据吗？因为我对功率不是很了解，所以这是正常的吗？它其实是正常，因为你在上坡或者是抽车的时候，都有可能功率是更大的状况，甚至到有些人他会瞬间加速到千瓦都有可能。Okay. 那我刚刚其实看了一下我的 Garmin 数据啊，我在同步之后，它除了平常大盘功率计会有的这些一般功率之外，没想到我是因为是踏板式的功率，它还多了一些。呃，像是骑乘动态有 PP， 它包含你的这个什么弧长啊，或平均 PCO。虽然我现在对这些数据不是很了解，但接下来我可能会花一些时间去做一些功课，把这些数据再弄懂一点再跟大家分享。但就对于大盘功率计跟这个踏板式功率计的差别来说，它多了非常多的数据。我觉得这对于如果是数据控的训练者，或许会非常有帮助。那就来带你们看一下它有什么其他。我觉得还不错的优点吧。好，我们来看到这个踏板的部分。这个踏板其实是一个 Look 系统的踏板。那它在出厂的时候就有附赠两个 Look 的扣片，可以让你直接装在你的卡鞋上。然后看到这个地方，它的充电方式。
是使用磁吸式的充电。那磁吸式的充电呢，其实对于你在充电的过程当中，就可以达到完全的防水。那如果你在提成一段时间之后，你就不需要一直拆下来去做。嗯，电池的更换。那除了刚刚的这个磁吸式充电的好处之外呢，其实它还有非常厉害的地方是，就官方的数据显示，它的蓄电量大概可以到四十到五十小时，你才要做下一次的充电。但这我还没有测试过，接下来我可能会测试一下再跟大家讲。但就官方数据来讲，那续航表现其实是非常好的。那在重量的部分，它也比一些以往的这种大盘式的功率计来的轻巧很多。我记得是三百多克左右，就非常的轻巧，所以对你的车子的负担。是不会有太大的感觉的。那这个功率踏板呢？就官方的这些数据显示，它的功率误差值竟然可以做到正负一。以往的这种踏板式的功率啊，我去研究爬了一下，大概都是在三到五左右，正负三到五。但它可以做到正负一，我觉得是非常厉害的。当然，这个准确性我还要再骑过一阵子再跟大家分享，到底是不是真的这么精准。那这个踏板式也非常方便的是，如果你是有两三台车以上的车主，你直接拆换会是非常快，不需要每一次再把大盘拆掉才做更换。所以总结这些数据来。讲，我觉得它是一个非常好的功率踏板。对我现在完全没有功率测验的装备来说，它可以提供我非常多项的数据，来提供我在训练当中做参考。好，那我会把官方资讯的链接放在资讯栏下方，如果你有兴趣，也可以点进去看哦。我要继续骑车了，拜拜。